Heute haben wir einen Gast, das ist Christina Wolf. Sie ist Pastorin in Norddeutschland, Fleischstedt, das ist bei Hamburg. Und wir werden zusammen ein Kirchenfenster malen. Aber bevor wir mit Malen anfangen, würde ich dich, Christina, gerne fragen, wie wird man Pastorin in Deutschland? Man muss studieren und man muss ziemlich lang studieren. Ich habe zehn Jahre gebraucht, es gibt auch welche, die brauchen kürzer, aber mich hat so ziemlich alles interessiert im Studium. Zehn Jahre dauert es? Ja. Das ganze Studium dauert zehn Jahre? Ja, wenn du so interessiert bist wie ich, ja. Ja, oh wow, das ist Theologiestudium ja. da richtig. Aha. Also man kann es vergleichen mit Medizin und Yoga. Mhm. Und wann hast du dann bei dir so entdeckt, du möchtest Pastorin werden oder gab es ja einfach nicht diesen Wunsch? Ich hatte das Abitur geschafft und dann habe ich mich gefragt, was mache ich? Ja, und der Pastor, bei dem ich aufgewachsen bin in meiner Heimatgemeinde, der war einfach so Vorbildcharakter. Der war, war offen und aufgeschlossen, war ein bisschen Revoluzer mhm. und hat seinen eigenen Glauben an uns weitergegeben, nämlich einen Glauben, der kritisch ist. Und hat uns gesagt, in euch steckt was drin und, und zeigt es der Welt. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich ist das so eine tolle Rolle, die man spielt ja. für andere. Ich mag das auch sein. Sehr schön. Ich wurde übrigens auch... Priester werden? Nein, ja, ich schon. Doch, doch. Als ich 13, 14 war, ich habe in dieser Welt gelebt, so richtig. Ne? Ich bin in die Kirche gegangen und äh, ich habe damals sehr, sehr viele religiöse Themen auch gemalt. Und, äh, aber ich bin doch Künstler geworden. Aber so weit ist es ja gar nicht voneinander entfernt, oder? Du machst doch auch viel Kunst. Ich mache auch viel Kunst. Weil ich finde, das ist ein guter Ausgleich zu dem, äh, was ich sonst alles machen muss. Das bringt mich mhm. runter und es äh, beflügelt. Und äh, bist du jetzt zur Kunst gekommen oder gab es auch in deiner Kindheit oder jetzt späteren Jahren auch so äh, Tendenzen? Ähm, ich habe als Jugendliche schon ganz gern gemalt und habe äh, Kunst als ja, Fach auch gemocht in der Schule. Einfach mit Farben zu experimentieren, wie verhalten sich Farben ja. zueinander, was kann man schaffen. Weil man schafft ja was und kann es angucken und aufhängen. Ja, das hat mich äh, mein Leben lang schon begleitet. Wunderbar, dann passt das doch perfekt. Wir malen zusammen ein ja. Kirchenfenster und dann reden wir auch darüber, was hat das so an sich? Was ist das überhaupt, Kirchenfenster? Okay? Okay. Ich bin gespannt. Ich habe gelesen, dass Kirchenfenster so in dieser Form, wie es gibt, seit tausend Jahren etwa gibt. Mhm. Ja, und äh, was, was, was kannst du dazu sagen, zu Kirchenfenster? Was ist so Besondere daran? Also ich finde besonders an Kirchenfenstern, dass es äh, eine Glasmalerei ist und, und ja auch Kunst. Mhm. Deshalb, äh, als du mich fragtest, äh, was, was hält dich so zum Glauben, was können wir mal zusammen äh, schaffen, war es das Kirchenfenster. Weil ich finde, das ist so auch die Verbindung von drinnen zu draußen. Mhm. Kunst schaffen, die Menschen saßen früher ja in der Kirche und, und ja, man guckt sich nicht stundenlang die, die Kirche an, man guckt dann aus dem Fenster raus, das ist ja ganz natürlich. Und es sieht ja auch wunderschön aus. Ja, und die sind bunt, die, haben, die erzählen viel, biblische Geschichten werden so dargestellt. Und was mich besonders reizt, sind die verschiedenen Farben und mhm. natürlich das Handwerk, was dahinter steht. Und diese Farben werden wir auch zusammen herstellen. Wir haben natürlich keine Glasmalerei, wir werden nicht Acryl malen, aber ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen. Wir können schon mal anfangen. Ja. Wir machen als erstes so drumherum und Gitter. Ne? Das ist deine Hälfte und das ist meine Hälfte. Wollen wir anfangen? Ja. Okay, na dann viel Spaß. Ihr könnt ja mitmalen, wenn ihr wollt. Ich finde ja auch diese Form alleine schon, die wirkt, die ist so eingeprägt sakral. Ne? Also wenn man ja. das sieht, hat man sofort so im Gedanken, Mensch, das kann nur ein Kirchenfenster sein. Ja, das stimmt. Das machen wir jetzt nicht alles noch, ist ja noch nicht perfekt, ne? ja. wir werden das noch dann nachmalen natürlich. Ja, es hat was Sakrales und auch irgendwie so Königliches, ne? oder? Ja, also haben, ne? Also ja, genau. so durch diese genau. lange Form hat es auch automatisch was Aufgerichtetes und... Ja. Ja. Übrigens, Gerd Richter hat ja auch Kirchenfenster gemalt. Mhm. Äh, Kölner Dom, glaube ich, hat er das gemacht. Ja. 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 Mhm. Er hat äh, so nach altem Stil, aber so ein bisschen moderne Elemente hat er noch mit reingebaut. Ah, 
Hast du jetzt so in meinem Bereich gemalt? Oh, ich habe deinen Bereich gemalt. Nein, <lacht> Gott. Du hast ja <lacht> Ich war so frech. Wunderbare Form. Ja, es war ja für die Menschen damals im Mittelalter äh, auch die Form der, des Unterrichts. Ja, also wir haben in der Kirche dann durch die Anschauung von den Bildern ja erst gelernt, mhm. äh, was so Inhalte des Glaubens sein können. Ja, und äh, die Künstler, die Kirchenfenster gemalt haben, das waren wahrscheinlich andere Künstler als die Maler, die da Ikonen gemalt haben oder Bandmalerei. Oder, ne? Das waren wahrscheinlich... Ja, ich gehe das von aus, das ist ja auch eine andere ja. äh, Art der Kunst. Ja. Ja. Und es hat ja auch viel mit Mosaik zu tun. Ja? Also man hat ja dann äh, durch diese Bleiverglasung ja. auch immer wieder die, die Anforderung, äh, durch kleinste Flächen dann doch noch eine große zu schaffen. Ja, Mosaik, das ist ein gutes Stichwort, ganz genau. Wir werden so nach Mosaikart das machen. Also das ist jetzt die Form, so die Hauptform sozusagen. Und jetzt jeder von uns, nee, erstmal Gitter kommt noch, das, das habe ich vergessen. Ein Gitter, ja. Gitter, genau. Also wir nehmen jetzt mal etwa so, dass es quadratisch ist oder, oder rechteck, was dir lieber? Ja, ich würde so ein Quadrat eher machen. Ne? Ja, dann, 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 so, ja? dann, dann ziehen wir doch abwechselnd die Linien. Ich finde gut, dass es durchgeht. So, okay. Ja. okay, gut, dann mache ich das mal hier. Ja. Das ist jetzt schon ein Rechteck hier, ne? Das ist ja rechteck, ja, ja. stimmt. Aber wir können ja hier, weil das wird ja eher geteilt nachher. Ja. Ne? Und hier meinst du auch so oder anders? Das können wir auch variieren, würde ich sagen. Genau, lass uns erstmal die Außenstelle mhm. machen und dann variieren wir, ja, genau. Mhm. Damit zeigen wir den Leuten, dass wir nicht nur abstrakt malen. <lacht> wir können auch Figuren. Ja. Genau, weil wir kennen die Menschen meistens so abstrakte Sachen. Wie kommt das, dass du eher so auf das Abstrakte... Ja, weißt du, ich habe das Gefühl gehabt, denn immer das Kleine reicht, glaube ich, dazwischen. Ne? Ja. Nein, ich mache auch viele Sachen, andere Sachen, nicht nur abstrakte Sachen, mhm. aber Menschen mache ich wenig. Ja. Weil es gibt so viel Fotografie und äh, mit Foto kann man so viel machen. Warum noch jetzt Menschen malen? Also, das sehe ich nicht an. Ja. <lacht> Okay, so, wie wollen wir das jetzt gestalten? Wir können auch was hier links oder man macht. Ja. Oder man kann auch was Rundes machen. Okay, jeder von uns macht was er möchte. Was er möchte. Also wie du möchtest. Ja. Ah, ich, das mache ich, das machst du, das mache ich, das. Und wie du okay. möchtest. Okay. Okay, erstmal mache ich. So, und dann, dann, dann bist du dran. Okay. So. Freund von Symmetrie. Aha, du bist auch symmetrisch. Okay. Ja, ich habe Leistungskurs Mathematik gemacht. Ich war eigentlich immer so der logisch Denkende. Ah. Wem sagst du das? Ich bin die Symmetrie. <lacht> <lacht> bei mir muss alles. Ja. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist zu Hause bei mir, dann korrigiere ich das immer wieder. Aber das darf nicht zwanghaft werden. Muss man ja. aufpassen. Ich will jetzt hier auch äh, größer werden. Ich nehme die Freiheit. Genau. Okay, dann nehme ich mir auch Freiheit. So. <lacht> Außenform ist fertig. Jetzt würde ich sagen, dass wir hier Innenleben gestalten. Und ja. da ist jeder von uns frei. Wir machen es, wie wir wollen. Ja. Also ich fahre... Soll ich da den dicken Pinsel weiternehmen? Oder hast wie du möchtest. Ich bin gerne so ein Feiner. Ach, du bist fein. Für das okay, so was? Danke. Hast du recht, dann nehme ich auch etwas fein. Also okay. Das ist aber dann sehr dünn, aber macht nichts. Also damit können wir so etwas 
modernere Elemente mit einbauen, ja. weil früher gab es ja solche Formen eher nicht, würde ich sagen. Oder auch was Symbolhaftes, mhm. so wie die Sonne hier zum Beispiel. Ah, das, das finde ich auch sehr gut. Christina, hast du einen Lieblingshelden aus der Bibel? Ein Lieblingsheld. Ja. Also ich mag die Geschichten aus dem Alten Testament besonders, weil ich finde, mhm. die drücken so viel Ursprüngliches aus und so viele ja, Lebensweisheiten auch. Mhm. Und ich mag David. Weil David ja, so der König. Ja, vorher war er vorher. ein Junge, ah, okay. bevor er König wurde. Ja, und, ähm, ja. Ein ganz normaler Junge vom Feld, der äh, Erde an der Hose hatte und... Ja. Ich mag einfach diesen Gedanken, dass ein ganz, ganz kleiner Mensch mit seiner Steinschleuder die großen Gefahren der anderen Menschen beseitigen kann. Also, dass man, dass man ähm, mhm. für andere, andere überraschen kann und für andere zum Heil wird, mhm. also zum äh, Retter. Und das, das ist ja auch der Gedanke, der dann im Neuen Testament weitergesponnen wird. Ne? Ich muss sagen, dass, dass ich... Wenn ich Bibel las, dass ich mehr so Neue Testament immer gelesen habe. Das Alte Testament hat mich weniger interessiert, aber mhm. jetzt, wo du das sagst, kann man wieder reinschauen. Das sind ja sehr viele so märchenhafte ja. Geschichten. Ja, ne? Märchen und vor allem so äh, ja, urzeitige Geschichten, also ja. auch diese Urgefühle der Menschen, die verarbeitet mhm. werden. Wut, mhm. Trauer, Freude, ja. Lob. Ja, mhm. ja weil. Also, Neue Testament ist ja sehr auf Jesus bezogen. Ja. Und Alte Testament, da ist viel mehr. Da ist sehr viel mehr Geschichte ja. auch. Und ja. Viel mehr Personen. Ja, genau. Also, liest Alte Testament. Ich werde das jetzt machen. <lacht> ja, lest das. Es gibt aber auch wesentlich langweilige Teile. Äh, ja. Die kann man überblättern. Okay. Ich hatte das jetzt auch gerade mit meinen Konfirmanten, äh, das Thema Bibel und was gibt es für spannende und langweilige mhm. Geschichten. Und das war eine dabei, die sagte, die liest auch diese äh, Stammbücher wahnsinnig gern, wo im einfach drin steht, der zeugte den, zeugte den, mhm. zeugte den, wurde mhm. so alt, wurde so alt. Und ah, die das, mag ja, das. Stimmt, also es ja. ist echt für, für jeden was dabei. Ja. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie ich das jetzt für mich wahrnehmen werde, weil ich das wie gesagt lange nicht mehr gelesen habe, aber man kann das... Bist du auch der Mensch, der, der Mensch, es gibt ja Menschen, die sagen, wenn ein Buch auf einsamer Insel, wäre das für dich Bibel? Ein Buch? Und ja, du darfst nur ein einziges Buch mitnehmen. Ich glaube, dann würde ich mir ähm, Krieg und Frieden mitnehmen. Oh, das Denn das würde ich nur irgendwo anders lesen, wenn ich es mit hätte. Ja, ja. Ah, okay, okay. Das ist ein dickes Buch, ne? Ja. Das ist toll, ja. Das ist ein tolles Buch. Habe ich aber leider noch nicht gelesen. Sehr wechselhafte ja. Sachen entstehen dabei. Also wie ihr seht, man kann ja aus so einer ganz einfachen Fensterform sehr interessante Sachen reinmalen und dadurch wird das tatsächlich Kunst. Sitzen, wie das nachher aussieht. Ich würde sagen, dass wir im Mittelteil ein bisschen anders gestalten. Ja. Dass wir mehr so Verbindungen zu Ecken schaffen. Zum Beispiel das von hier so. Mhm. Oder wollen wir auch noch irgendwas mit Kreuz? So Kreuzsymbole haben wir noch nicht drin. Das haben wir wirklich noch nicht. Mhm. Oder wir können hier so ein Kreuz machen. 
Ja. Und dann reicht das. Dann, dann lass uns da noch ein äh, Kreuz okay. das machst du. machen. <lacht> Habt da mehr Erfahrung, wie ich so. Nein, äh, <lacht> <lacht> Nein glaub, du freust dich, ein Kreuz zu machen. Kreuz ist ein sehr, sehr schönes Symbol, finde ich. Das ist jetzt auch durch Zufall entstanden. Passt das gleiche nochmal, ne? Ja, das passt doch. Ja. Der Weg, der sich dann kreuzt. Wir können auch mit so Kirchenfenstern Geschichten erzählen, so als das sie auch sind. Können wir machen, weil da sind ja ganz Menge Geschichten schon drin. Also das ist ein sehr magisches Bild. Und wenn du einverstanden bist, ja, wir können im Teil, im hinteren Teil etwas größer lassen. Das heißt, Mhm. Man muss jetzt nicht hier noch was machen, ja. dass es so ein bisschen abtrennt von einem, weil hier ist er sehr dicht mhm. und das vielleicht weniger dicht. Also hier kommt noch Kreuz ja. und hier müssen wir noch gucken. Und das würde ich so lassen. Können wir gehen lassen. Das, ne? Ja. Also ich bin begeistert. Also was auch so ein äh, wiederkehrendes Symbol ist in Kirchen, ist ja so dieses Dreieck mit dem Auge drin als Symbol für Gott. Drei Vielleicht Ecken. würde das hier, ah, okay. aber drei Ecken haben wir am Rand schon, ne? Ja, Vielleicht ja. ist das Kreuz doch. Ach, du meinst ja, dass man sagt, das ist auf Dollarschein, oder? Weißt ja. du diesen? Oh, das ist ja, weißt du, in welche Richtung das geht? Ja, aber ursprünglich ist es ja <lacht> schon das Zeichen der Drei eigentlich. Ja, ja. Ich, habe das, ich hatte das, diese Dreieck hatte ich irgendwo auf meiner Website. Da habe ich es ein bisschen anders ja. gestaltet. Das sollte mein Symbol werden. Ne? Mhm. Da haben ein paar Leute tatsächlich geschrieben. Bist du Freimaurer oder so? Ne? Ja. Das ist ein Freimaurer. Ja, die Illuminaten dann. Ja, genau. Ja. Deswegen ist es Gut. Na, mein lieber Kreuz. Ein schönes Kreuz. Was denkst du, soll ich das bis hochziehen, durchziehen oder lassen wir das frei also Das gefällt mir so und dann auch hier so. Mach und das die Okay. Und dann könnte das später nur eine Farbe werden. Ja. Ne? Es gibt ja sehr viele Kreuzformen auch. Ne? Ja. Und äh, da kann man auch. Das orthodoxe Kreuz finde ich auch schön. Das ist ja schön, ja. Kreuz, ja. Okay. Was ist jetzt hier? Das können wir auch so lassen, ne, würde ich sagen. Das das Sonst ist. verschwindet das, wenn wir es. Ja, ja, das wird dann zu fein, ne? Mhm, genau. Hier schön. würde ich noch was machen. Das ist ein bisschen offen. Das darfst du dein eigenes eigenes machen. Ein eigenes Symbol. Ein eigenes Symbol? Mhm. Aber also dann weiß die ganze Welt, dass es dein Symbol ist. Ah. <lacht> Tja, ich finde ja auch, dass du hast hier schon so was Geschwungenes, ein mhm. Wasser oder ein Fisch, würde ich Ja, jetzt, ne? sowas haben wir noch nicht. So ja. ja, ja, das ist gut. Ja. Diese Form haben wir noch nirgends. Ja. So wie eine Schnecke. Ja, sehr gut. Okay. Ich glaube, mit dem Gitter sind wir jetzt durch. Und jetzt geht Richtung Farbe. Ich bin gespannt. Also, wir haben jetzt noch mal beobachtet unser Fenster und ich finde das richtig gut gemacht. Ich finde das mit dem Kreuz auch ganz gut. Das ist das Zentrum. Ja. Vielleicht bearbeiten wir das nochmal. Ne? Mal gucken, wie es sich entwickelt. Jetzt geht es darum, dass wir Farben einsetzen. Ganz, ganz, ganz viele Farben überall, dass es wie eine Mosaik aussieht. Okay? Sind wir soweit? Ja. Sehr schön. Okay, jetzt geht es darum, dass wir in den Farben baden sozusagen. Viel wird durchgemischt, helle, dunkle Farben, alles ist erlaubt.
Soll ich erst einen Stein werfen? Christine? Ja, mach das. <lacht> so, das ist mein erster Stein. Rosa, ist meine Ansage. So, jetzt geht's aber weiter. <lacht> Was willst du gar nicht sagen? <lacht> ja, das ist nicht Rosa, das ist Magenta. Gut. Das, das ist Magenta. Magenta. Ich liebe Magenta. Das ist für mich so eine spirituelle Farbe. Und natürlich, wenn wir jetzt mit Magenta anfangen, man kann zu dieser Farbe nur weiß mischen, aufhellen oder auch äh, dunkler machen, mit ja. schwarz. Ne? Man kann ja alles Mögliche machen. Jetzt bin ich gespannt, welche Farbe nimmst du? Orange, sehe ich schon. Orange, für mich ist Orange eine Powerfarbe. Ja. Okay, es geht los. Also wichtig ist auch, dass die Linien schön trocken sind, ne? sonst äh, zieht genau, man sich das Genau, die Linien sollen trocken sein, okay. ja genau. Wir haben ja deswegen eine kleine Pause gemacht. Und die Pause haben wir für Kaffee benutzt. Und äh, ja, ich glaube, es sind ja so ein paar dicke Stellen, aber überwiegend ist das alles schon Geht trocken. Geht das ganz gut, ja. ja. Sag mich mal, was ist für dich äh, Spiritualität? Oh, Spiritualität, das ist ein weites Feld. Ja, Spiritualität sehe ich für mich als, ähm, wenn, wenn etwas mehr möglich ist als unser alltägliches Leben. Mhm. Ja? Wenn wir jetzt, äh, wenn wir das jetzt anschauen, wenn wir das alles so wahrnehmen, real wie es ist, das ist normales Leben. Aber wenn ich noch mehr mir darunter vorstelle, dass es mehr möglich ist, dass es mehr Verbindungen gibt, was es nicht sichtbar ist, da beginnt für mich die Spiritualität. Und es kann ja mit, mit einer höheren Macht was zu tun haben. Ähm, oder es muss ja gar nicht so höhere Macht sein. Wenn man mit sich selbst auch in Verbindung steht, ohne Außereinflüsse, das ist für mich auch Spiritualität. Klar, es gibt ja auch viel Fokus, Fokus, Fokus ne? was man ja. mit Spiritualität verbindet. Das ist die äußere Form für mich der Spiritualität. Wie zum Beispiel zu Hause, ich mache ja Räucherstäbchen oder ich mache Weihrauch sehr. Ne? Das ist ja auch eine Form der Spiritualität. Das ist eine Außenform. Ja. Ne? Aber wenn ich so meditiere, mich hinsetze und versuche, meine Mitte zu finden. Mhm. Da beginnt für mich die Spiritualität. Mhm. Ne? Ich kann zu schweigen von höheren Formen, was jetzt mit Gott zu tun hat ja. oder mit eurer Macht. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Spiritualität. Ne? Wie siehst du das, wenn ich fragen darf? Also Spiritualität ist für mich, jetzt du sagst, es geht zu so außen und innen. Ich denke, ja. das ist das, das sind wir auf einem guten Weg. Spiritualität ist, glaube ich, so dieses reflektierte, also eine Form über dem reflektierten Denken. Mhm. Also eine Form, was das überschreitet, wo ich mir was nicht mehr erklären kann. Wo ich einfach da stehe und sage, das muss äh, was über mir sein. Ja. Hast du dann immer Antworten? Das wäre schön. <lacht> <lacht> ich glaube, da würde ich auch nicht mehr äh, Pastorin sein, dann würde ich mein Geld wieder irgendwie anders verdienen. Aber ja. Ja. Und wie siehst du, wie siehst, wenn du dir Gott vorstellst zum Beispiel, ja. ne, wie siehst du das? Hat es eine Form für dich? Ich muss ganz ehrlich sagen, Gott hat keine Form, mhm. weil, weil das dem widerspricht, was, was Gott sein kann. Also für mich ist Gott so eine Art Energie, Lebenskraft, allumspannendes ja. Sein. Aber man kann natürlich Gott ausdrücken in Bildern und ihn damit irgendwie... So das tut ja die Kirche, ne? Ne? Die Kirche genau. ist voll von, von Bildern. Und der Mann auf der Wolke, der da eben überall schwebt und ja. äh, eingreift, der, der ist dann eben auch angreifbar. So von wegen, warum tut denn dieser Gott da nichts, ne? wenn er ja. auf der Wolke sitzt und alles sieht. Wenn er so viel Macht hat, ja, tu ich, doch was. Wenn ich ihn begrenze in irgendeiner ja. Form, ist er auch dann äh, angreifbar. Mhm. Aber wahrscheinlich war das früher für Menschen wichtig, diese Bilder zu haben. Aber heute, heute ist es Vielleicht nicht mal so. Heute kann sich jeder Mensch selber das vorstellen, finde ich. Ne? Und ja. 
Wir haben vorhin darüber gesprochen, ich stamme aus, aus georgischem, orthodoxischem ja. Christentum und äh, als ich nach Deutschland kam, fand ich das so leer, die, die, die norddeutschen Kirchen. Mir hat dieser Hokus-Pokus, äh, so diese, diese ganze ne, Theater so ein bisschen gefällt. Die Machtdemonstration. Genau, ja. aber mittlerweile denke ich anders. Je weniger Kirche in Kirche los ist von außen, ja. desto besser ist das. Ne? Weil, wenn ein Künstler das gemalt hat, wie Michelangelo, Sixtinische Kapelle oder was anderes, dann das heißt, du musst dir das genauso vorstellen, wie er das tat, ja. wie Kirche dir das sagt. Aber wenn du frei davon bist, das finde ich besser. Und im modernen Leben ist es, glaube ich. Es so. ist so, ja. ja. Aber es birgt dann auch die Gefahr, dass die Menschen sagen, ich brauche das nicht, das Nachdenken. Und ich muss, muss gar nicht nachdenken über Gott, weil es mir auch so gut geht. Solche Menschen gibt es auch, klar. aber das ist jedem selbst überlassen und das finde ich gut, dass wir heute die Möglichkeit haben, dass, dass wir das selbst entscheiden, ne? ja. nicht so eben mit Charakter. Diese Frage ist doof, ich weiß, aber trotzdem will ich dich das fragen. Hast du eine Lieblingsfarbe? Jo, also es ändert sich immer mal bei mir. Ja, ja. Ich glaube, momentan bin ich eher so auf Blautöne fixiert als auf Rottöne. Aber mhm. ich hatte auch schon eine Phase, wo ich Lila schön fand, dunkelrot. Ich hatte auch dunkelrote Haare. Oh. Okay. Aber gibt es eine Farbe, was du hast? Nö, ich finde, ja, sehr gut. jede Farbe hat, hat einen Ausdruck, ja. Absolut, genauso finde ich auch. Aber ich erlebe sehr oft auf den Workshops, dass, dass, dass es manchmal so Farben gibt, wo die Menschen, oh nee, das kommt nicht in Farbe, überhaupt nicht. Ne? Komischerweise ist es auch oft gelb. Ne? Ja, gelb ist eine ähm, konfrontative Farbe, ne? also weil man irgendwie... Die leuchtet zwar, aber die leuchtet vielleicht auch, ich lese ja auch die Farbe des Neides, vielleicht auch auf ja, unangenehme Charakterzüge. Ja, ja. Die Farbe des Neides, genau. Ich mag auch jede Farbe. Soll ich schon mal hier anfangen? Fang bitte an, ich habe ja noch einiges okay. hier vor mir. Ne? Okay. Ich muss hier noch ein bisschen mit dem Gelb arbeiten. Mhm. Sehr gut, dann werde ich jetzt einige ungewöhnliche Farben. Ach, es gibt ja keine ungewöhnliche Farben, Farben aber ich versuche mal etwas in die Richtung zu gehen. Was ist das? Ne? So gräulich. Aber ich habe letzte Zeit so graue Töne bei mir entdeckt, was ich sehr spannend finde. Habe ich einige Bilder gemalt in diesen Tönen. Und wenn man zu dieser Farbe ein wenig schwarz dazu gibt, dann ist es, ist es lila, aber so gräulich lila. Ne? Ja. So was meine ich. Nicht so ja. lila, ne? Das finde ich interessant. Eislila. Ja. Und, äh, oder blau, so bläulich gräuliche Töne, die fallen mir jetzt die Zeit. Na, vielleicht hat das auch was mit November zu tun. Der November ist doch sehr gräulich. Ja. Ne? Das 
Ja, also was kann dauern? Also das sind jetzt sehr viele Felder, bestimmt über 100 Felder, die wir hier haben. Ja. Und ja, wenn man das jetzt alleine machen würde, das würde auch sehr lange dauern. Das stimmt. Aber man muss das ja nicht so groß machen, man kann es ja auch kleiner machen. Mhm, stimmt. Malst du lieber große oder kleine Bilder? Also das ist jetzt so mittlere. Ich würde ja. sagen, das ist ja so mittlere. Also ich bin jetzt zu den Großen gekommen, ja. weil ich merke, dass sie auch anders wirken an ne? Klar. Und besonders wenn du jetzt zum Beispiel monochrome Bilder machst, ne? die werden klein überhaupt nicht wirken. Die wirken erst ab 1 Meter mal 1 Meter. Oder Rakeltechnik zum Beispiel. Du warst ja noch nicht bei mir, ne? Nein. Rakeltechnik, ja. Das steht noch das, aus. Das solltest du auf jeden Fall ausprobieren. Also Rakeltechnik lohnt sich nur groß. Das meiste haben wir schon geschafft. Das ist ja nicht mal so viel. Oh, beige ist auch eine schöne Farbe. Beige werde ich jetzt mit Hilfe von Braun. Mhm. Hat Bibel für dich eine Farbe? Die Bibel? Mhm. Ja. Keine bestimmte. Also ich finde, da müsste, müsste man dann eher so äh, einzelne Verse rausnehmen und den mhm. könnte man Farben geben. Ne? Ja, ja, aber als Ganzes, als äh, Ganzes schwierig. Ist, ne? Ja, vielleicht ist das, was die meisten Bibeln schwarz sind, auch ganz gut, weil es, es fängt alles ein. Ja. Also ich habe Bibel immer schwarz gesehen. Das ist jetzt daran, dass die Bücher von außen immer so dunkel sind. Ein Kirchenfenster ist ja auch immer irgendwie so ein, so ein Blick nach draußen, also so von nicht nur das Lernen, so was da abgebildet ist, wie es im Mittelalter war, sondern auch so ein Blick, was ist jetzt gerade draußen, die Natur, die Jahreszeiten, ich ja. sehe die Menschen. Äh, was würdest du sagen, ähm, wonach sehnst du dich gerade? Wonach sehne ich? Ja, also viele Menschen gucken mhm. aus dem Fenster und sind dann verträumt und, und haben mhm. irgendeine Szene, die abläuft. Mhm. Was ist das bei dir? Bei mir ist letzte Zeit tatsächlich die Weite. 
ich wünsche mir an den Orten zu sein, wo ich viel Weite sehen kann, mhm. wo wenig Menschen sind äh, und wo, wo man ähm, also wo man, wenn man Horizont sieht und du weißt, da ist nichts, da ist nichts. Ja. Also so eine vielleicht ist so Einsamkeit. Ne? Mhm. Mein Gott, ich wünsche mir eine Einsamkeit. Das ist ja unglaublich. Du erwischst mich jetzt gerade. <lacht> Nein, 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 das wäre nicht einsam, genau. aber Weitblick. Weitblick, ja. ja. So was, ja. Mhm. Aber es ist jetzt nichts Bestimmtes, dass du sagst, es hat, ich wünsche mir, dass ich mich mal wieder dort und dort mit ihm und ihm treffen kann, oder dass das Nee, das hat nicht mit Menschen zu tun. Einfach überhaupt. nur weit. Ja, Vielleicht weit. ist das Graue auch so eine Farbe deshalb, die dich so ja. ein bisschen öffnen will. Ja, ich mag ja auch Nebel sehr. Ne? Mhm. Ich liebe Nebel, weil Nebel hat ja... Ähm, so was Geheimnisvolles. Ja. Ich mag zum Beispiel, auch bei mir, das sieht man oft in den Bildern, ich mag sehr sanfte Übergänge. Ja. Ich mag nicht so einen harten Übergang. Mhm. Und das kann man mit Nebel immer sehr gut erreichen. Ne? Stimmt. Weil wenn irgendwo Nebel ist, du weißt nicht, was dahinter ist. Mhm. Das ist so, das macht so Neugierde auch. Das ja. kann alles Mögliche auftauchen. Ja, in die Du hast jetzt noch ein, zwei, ja. drei, vier Felder. Ja. Und dann kommt das. <lacht> Und sehnst du dich nach etwas? Wenn ich auch fragen darf. Sehne ich mich? Ich denke, ich... Es ist kein Sehnen, es ist eher nur so ein äh, Hoffen, dass, dass ich doch auch mal wieder weitermachen kann. Also so, ich fühle mich jetzt so ausgebremst durch das Ganze, wenn es kommt. Ah, okay, so, okay. Ich verstehe, würde gerne ja. mal wieder einfach rausgehen ja. und den, den Beruf leben, den ich ausgesucht habe. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja das gibt es auch bei mir auf jeden Fall natürlich. Aber. Ich weiß, das ist jetzt nur eine, eine Phase in unserem Leben. Das, das kommt wieder, dass wir wieder normal leben können. Und ich sag dir, es könnte sein, dass wir das vermissen danach, diese Zeit. Dass es ruhiger mal war. Genau. Ja. Ja. Weil wenn es einmal da geht, das kommt nie wieder. Das wird nicht wieder. Zum Beispiel im Sommer, als, es, als wir dachten, dass wieder alles normal ist, ich hatte tatsächlich so. Bisschen Sehnsucht nach dieser. Ja, es hat auch einiges für sich, aber ja, es war dadurch, dass ich das so eingespielt habe jetzt, das kann ich von, von meinem Arbeitsumfeld sagen, äh, ist es genauso stressig geworden. Mhm. Also, mhm. Ja, es hat, ja. Im Frühjahr hatte man noch das äh, Gefühl, Mensch, jetzt kann ich mal loslassen ja, und jetzt ja, weiß ja, gerade genau. niemand, wie es weitergeht. Und jetzt weiß man, es geht ja. weiter. Und man, ja. und man wird dazu auch gedrängt, weiterzumachen. Weil mhm. So, was hältst du von dieser Farbe? Ja, sehr gut. Weißt du? Licht durchflutet. Okay, ja. gut, dann setze ich das jetzt hier ein. Und wie gesagt, das können wir noch mal bearbeiten, wenn wir wollen. Und das ist nur die einzige Farbe. Die Farbe ist nirgends sonst. Ah, hier so ein bisschen, aber es mhm. macht nichts. Ja, ich habe es geschafft. <lacht> Sehr gut. So, jetzt gestalten wir nach oben. Ja. Ähm, wir könnten die Farben auch so, was wir hier haben, auch so das mhm. Dann übernehmen wir es. Mhm. Wo wäre es denn? 
Kannst du irgendwo auch was so eine Art Kirche sehen? Also ich kann mir bei dem ganzen Farbspektrum vorstellen, dass es eher in der südamerikanischen oder in der ah, afrikanischen okay. Kirche ist, ja, weil wir Europäer, wir lieben ja irgendwie dann doch die Übersichtlichkeit, ja. also die, die, diesen Farbenreichtum. Das ist für Europäer zu viel, meinst du? Aber es gibt doch die ja, aber es kann auch die, ja, es könnte auch in einem in der Kirche sein, die ganz neu gebaut ist und neue Genau, genau. Ja, und auch mal eröffnen wir hat ihr deinen eigenen Glauben. Mhm. Das ist ja etwas, was irgendwo hier in Hamburg steht. Vielleicht eine Kirche aus deiner Zukunft. Ja. Stell dir vor, du hast eine Kirche in Hamburg in zehn Jahren. Ja. Und das wurde extra für dich gebaut. Und das hat dieses Fenster. Ja, wenn du es in zehn Jahren hörst, ja. vielleicht wird das es nicht bewahrheiten. Das wäre ja doch was. Alles ist möglich. Ja. Dann schließe ich den Kreis wieder mit Ja, dem du hast jetzt das Privileg, lässt das Feld zu machen. Wir haben es geschafft. Das Fenster an sich ist fertig. Ja, aber es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Ja, das ist aber schnell gemacht. Wir können es mit meinem Lieblingsinstrument mit Schwarz Und einfach so drumherum schwarz und dann war es das. Okay, da ist der Entschwamm. Jetzt wird es so richtig, richtig leuchten, wenn es schwarz kommt. Ich muss sagen, mit Staffelei arbeite ich eigentlich sehr ungern. Ja, genau. Und wenn man so mit großen Werken, also große Bilder macht, dann ist Staffel eigentlich gar nicht so geeignet. Aber heute machen wir eine Ausnahme. Da würde ich vielleicht auch hier unten vielleicht doch mit Pinsel was machen. Weil mit Schwamm kommen wir da vielleicht gar nicht so ran. Wir sind fertig. 
So sieht unser Kirchenfenster aus. Wenn du das Bild jetzt so siehst, Christina, was würden die Farben dir sagen, dass dein Fenster in der Kirche Kannst du so durchgucken? Gibt es da irgendeinen Botschaft hier? Ja, ich sehe viele Farben, viele mhm. Farben, die beleuchtet werden, alle gleich, mit der gleichen, mit der gleichen Lichtintensität und mhm. Durchlässigkeit. Und das zeigt mir einfach, dass es auch irgendwie Grund hat, dass wir Menschen auch andere Charaktere haben und, mhm. und irgendwie gleich, gleich beleuchtet werden, mit der gleichen Lebensenergie auch leben können. Und dass wir vielleicht einfach nur unseren Platz finden müssen, um okay. dann äh, strahlen zu können. Sehr interessant. Sehr interessant. Wie würdest du das jetzt nennen? Verdient das Bild einen, einen Namen? Verdient das Bild einen Namen? <lacht> Oder, naja, wenn wir so einfach so sagen, Kirchenfenster, das ist zu allgemein. Ja, aber die Vielfalt strahlt. Oh, das ist gut. Die Vielfalt strahlt. Wunderbar. Mhm. Dann besiegeln wir das so. Dann besiegeln wir das so. Ja, Vor. die Vielfalt strahlt. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dem zu malen. Dankeschön. Ich hoffe für euch auch. Und bleibt gesund. Alles Gute für, das, für Weihnachten, für Silvester. Das war wahrscheinlich die letzte Art schon in diesem Jahr. Alles Gute nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.